Enrico arrivò a casa, aprì la porta con un colpo secco e lanciò le chiavi sul comò. Si sfilò il pesante cappotto marrone e le vecchie scarpe in pelle consumate, poi si spostò nel suo studio. Era un piccolo stanzino con accumuli di muffa agli angoli, cenere e mozziconi sparsi per terra e una scrivania economica al centro con sopra un computer datato. Si sedette ed estrasse da un cassetto un pacchetto di camel, poi ne accese una con uno dei piccoli accendini che vendono ai distributori per pochi spiccioli. Aspirò mentre con sguardo vacuo fissava il monitor che si stava avviando. La giornata era stata impegnativa a momenti esasperante. Il capo era una carogna, avvolto nei suoi capi firmati non aveva pietà per nessuno. Guardò lo sfondo monocromatico e sospirò. L'aveva cambiato qualche settimana prima, non riusciva più a guardare l'immagine di lui e sua moglie. Ogni volta erano lacrime e una bottiglia di vodka comprata al market all'angolo. Giorgia, così si chiamava, era morta di infarto. Si erano addormentati abbracciati e lui si era svegliato stringendo un morto. Un conato di vomito gli risalì su per la gola ma lo rigettò giù con l'ennesimo tiro di sigaretta. Aprì il sito Amazon e iniziò a sfogliare le pagine. La sera successiva sarebbe stato il compleanno di sua sorella e doveva comprarle qualcosa con i pochi euro che teneva in tasca. Cercò per una mezz'oretta tra i prodotti scontati finché la sua attenzione non ricadde su un vecchio libro a 5 euro. Decise di acquistarlo. A Lisa erano sempre piaciuti i libri antichi, amava i bordi ingialliti e le scritte sbiadite. Ricordava quando da sua nonna si metteva sul divano con dei grandi manuali ammuffiti sulle gambe esili e leggeva per ore. Inserì il prodotto nel carrello e pagò. Per abitudine la tecnologia non è mai stata affidabile secondo lui. Ricontrollò l'ordine e si ritrovò a grattarsi la nuca quando vide due prodotti al posto di uno. Corrucciò la fronte e sbuffò. «Maledizione!» disse a denti stretti cercando di aprire le informazioni sull'articolo. Quando si accorse che era tutto in vano imprecò e mollò un pugno sulla scrivania. Poi si alzò e andò a prendersi una birra in cucina. Si sdraiò sul divano e stappò la bottiglia. Bevve un lungo sorso e accese la televisione. Si fermò sul canale sportivo. Era in corso una partita di calcio. Da bambino anche lui aveva giocato a calcio, ma non era mai stato uno dei migliori. Infatti, dopo due anni di panchina, aveva preferito mollare. Negli anni a venire aveva partecipato a qualche partita organizzata dai suoi amici al campetto dietro casa, ma sempre nel ruolo del portiere in modo da evitare il più possibile il contatto con la palla. Gli occhi faticavano a stare aperti. Così cadde in un sonno profondo. La giornata era stata un inferno, peggio del giorno precedente. Pacchi di scartoffie da sistemare e tutti sembravano essersi fatti prendere da una rabbia irrazionale verso di lui. Prima di andare a casa si fermò nel negozio all'angolo e comprò una bottiglia di vodka al melone. Aveva bisogno di dimenticare le ore precedenti e prepararsi a quelle successive. Senza il sostegno dell'alcol non sarebbe mai durato alla festa della sorella, tra sguardi di compassione e bambini schiamazzanti. Arrivato al suo appartamento, come d'abitudine, si tolse scarpe e cappotto, poi si diresse nello studio aprendo la bottiglia che teneva in mano. Controllò a che punto fosse la spedizione e si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo quando vide che mancava appena un'ora. Sperava nel profondo che il libro non fosse in condizioni pessime perché non aveva né il tempo né i soldi per comprarne uno nuovo. Ingurgitò un sorso della bevanda senza sentirne il gusto e improvvisò una partita di solitario al computer sperando che la noia passasse velocemente o che l'alcol iniziasse a fare effetto. Quando il postino suonò il campanello, Enrico era appisolato sulla scrivania. La pelata era imperlata di sudore e le guance leggermente rosse. Si alzò borbottando parole senza senso e trascinò i piedi fino alla porta. «Ho una consegna per...» disse il portalettere, ma fu interrotto dal tono scorbutico di Enrico. «Sì, sì, dove devo firmare?» L'uomo gli porse una cartellina e lui firmò, poi ritirò il pacco e si spostò in cucina. 
estrasse un grande coltello da un cassetto e tagliò il nastro adesivo sul cartone e ne osservò il contenuto. Un brivido improvviso gli risalì su per la schiena, così controllò di non aver lasciato finestre aperte. «Maledetto inverno! Stupidi spifferi!» biascicò tornando agli articoli acquistati. Estrasse il libro e gli venne da bestemmiare a vederlo. Era troppo sgualcito, sembrava essere stato preso da un bidone delle immondizie. Non poteva certo regalarlo a sua sorella. «Sono nella merda!» sbraitò. Notò sul fondo un ulteriore oggetto avvolto in fogli di giornale e legati tra loro da uno spago di pelle nera. Lo scartò e gettò il tutto per terra. Era un vaso bianco con dei piccoli dettagli in viola e oro. Sospirò di sollievo. «Sono salvo!» Sorrise, passandosi una mano sulla fronte. Prese un sacchetto di carta e ci adagiò il regalo, poi chiuse il pacchetto con il filo di pelle. Guardò l'orologio, segnava le 18. Decise di farsi una doccia e sistemare la barba. Avrebbe messo i suoi vestiti migliori e si sarebbe spruzzato un campione di profumo che era riuscito a fregare nella profumeria accanto al suo ufficio. Doveva sembrare impeccabile. Non voleva far preoccupare Lisa. Alle 20 bussò alla porta di casa De Angelis. Era una piccola villetta a schiera bianca dotata di un gran giardino, sempre in ordine. Gli aprì sua sorella avvolta in un morbido abito rosa cipria, con accanto suo marito Alessandro, un uomo alto e scheletrico dalla lunga barba nera. I due si erano conosciuti ad una festa di un'amica in comune una decina di anni prima ed era stato amore a prima vista. Si erano sposati dopo due anni e avevano avuto il primo figlio, Andrea, l'anno successivo. Alessia, la secondogenita, ora aveva nove mesi. Non era nei loro programmi, avrebbero preferito un figlio unico, ma la amavano, indipendentemente da ciò. «Enrico, ti vedo bene!» gli sorrise Alessandro stringendogli la mano. «Snoopy!» lo abbracciò Lisa stringendolo forte tra le sue tozze braccia. Enrico si era guadagnato quel soprannome da bambino a causa della sua ossessione per tale cartone animato. Non faceva altro che ridisegnare alcune scene e appenderle in camera. Entrarono ed Enrico fu accolto dai bambini con urla e saltelli, mentre il resto degli adulti si limitava a sorridergli con imbarazzo e stringergli la mano sfoggiando un falso sorriso. La serata non fu molto piacevole. Infatti beve all'incirca cinque lattine di birra. Odiava lo sguardo degli altri che si posava su di lui. Odiava la compassione nei loro occhi, non ne aveva bisogno. Arrivò il momento dei regali. Lisa sedeva su una sedia accanto a un tavolo pieno di pacchetti dai colori sgargianti e sorrideva come una bambina la mattina di Natale. Enrico iniziò a sentire la mano formicolare ma non ci diede molto peso e si limitò a muovere le dita come se stesse suonando un pianoforte. Tutti le avevano fatto dei regali magnifici e costosi. I genitori di Alessandro le avevano regalato un pendaglio in oro, la famiglia Barozzi le aveva donato una delicata veste di pizzo nero e così via, in un susseguirsi di beni lussuosi. Enrico si sentì fuori luogo. Sembrava l'unico a incontrare dei problemi nella quotidianità. Era come se gli altri vivessero in una campana di vetro, intoccabili e irraggiungibili dal male, mentre lui era l'unico a vivere nel mondo reale. Quando Lisa prese in mano il suo sacchetto, rabbrividì. Gli venne il primitivo istinto di alzarsi e strapparglielo dalle mani per poi abbracciarla e chiederle perdono, ma rimase seduto dove era a bere. La sorella slacciò con maestria il filo e lo legò al polso di Alessia, Guardò prima verso di lui, sorridente, e poi il regalo. Spalancò gli occhi e per un attimo tutti pensarono si sentisse male. «Snoopy, è magnifico! Non dovevi spendere così tanto!» Sussurrò, osservando il vaso in ogni minimo particolare. Enrico si sentì sporco. In realtà non aveva speso neanche un soldo per lei e ciò a suo modo lo feriva nell'orgoglio. In lontananza, un tonfo assordante gli fece perdere un battito. Alessia incominciò a piangere. Alessandro si affrettò a prenderla in braccio e a cullarla. «Shh, tranquilla, piccola. 
era solo una finestra ripeteva a bassa voce come un mantra nel frattempo Lisa aveva posato il regalo sull'angolo del tavolo e si era alzata vado in cucina a prendere la torta disse sistemandosi il vestito e cambiando stanza mentre le discussioni interrotte precedentemente ripresero il loro corso Enrico chiuse gli occhi e origliò la conversazione che stavano avendo le due donne accanto a lui erano delle amiche del liceo della sorella e discutevano su quanto fosse fortunata Elena meglio conosciuta come la signora Barozzi patetiche a risvegliarlo dal suo stato comatoso fu l'infrangersi di qualcosa a terra spalancò gli occhi e nel vedere che il vaso era ridotto in cocci il suo stomaco si contrasse furioso il silenzio era calato nella stanza tutti osservavano atterriti e immobili Andrea che cercava di raccogliere i pezzi piangendo. «Scusa, mamma!» urlava tra le lacrime mentre alcuni pezzi gli si impiantavano sul palmo facendolo sanguinare. Ci volle qualche minuto prima che un adulto decidesse di aiutarlo. Il nonno si alzò ma rimase immobile quando sentì la temperatura della stanza calare all'improvviso. Enrico era certo che in quel momento raggiungesse lo zero o fosse addirittura inferiore. Avrebbe tanto desiderato una di quelle terribili pellicce che indossavano le vecchie per strada, ma non avendo niente con cui coprirsi si limitò a stringersi le braccia al petto. Una improvvisa puzza di morto gli fece accapponare la pelle pallida. Era rancida, acre. Si sentì un urlo. Una donna era caduta a terra e adesso si trovava in preda alle convulsioni mentre una schiuma biancastra le usciva dalla bocca. «Un medico! Qualcuno di voi è un medico!» chiese uno, ma in vano. «Dio! Chiamate un'ambulanza!» urlò un altro. Alessia riprese a piangere e la sua tutina bianca iniziò a tingersi di piccole chiazze rosse. Alessandro urlò e la lasciò cadere per poi accasciarsi a terra. «La mia bambina!» urlò, portandosi le mani alla testa, mentre dei rivoli di sangue iniziavano a colargli dal naso e dagli occhi. Qualcuno vomitò e a Enrico iniziarono a fischiare le orecchie. Si portò le mani alla testa e imprecò. «Cosa sta succedendo? Dio, salvami, ti prego!» Corse fuori dalla casa e inciampò sentendo il dolore aumentare con il naso piantato per terra e il terriccio a sporcargli il volto iniziò a pregare padre nostro che sei nei cieli oh dio ti prego salvami sia santificato il tuo nome non voglio morire venga il tuo regno mi farò prete ma salvami sia fatta la tua volontà la sua preghiera fu interrotta da una mano che gli tirava la camicia «Forza, alzati! Dobbiamo andarcene!» urlava Lisa con le lacrime agli occhi. Enrico la guardò e si alzò goffamente. Sua sorella lo prese per il polso e iniziò a trascinare entrambi fino alla macchina. Lo fece sedere sul sedile del passeggero, poi si mise al volante e sfrecciò via. «Enrico, cosa c'era in quel vaso?» chiedeva, quasi urlava Lisa, asciugandosi gli occhi con l'avambraccio. E «Io non lo so!» balbettò Enrico mentre si fissava le scarpe ancora sotto shock. «Sono tutti morti ed è colpa di quel vaso!» urlava la sorella passandosi la mano sulla faccia. Sembrava che quasi se la sarebbe strappata via. Il fratello la guardò attentamente e gli salì un conato quando vide che delle bolle gialle le iniziavano a formarsi sul collo e sul volto. «Lisa, fermati! Voglio scendere!» sussurrò lui. Lei fece segno di no con la testa. «Devi dirmi che c'era in quel vaso!» ripeté. «Non lo so! Fammi scendere!» sbraitò lui. Lei negò per la seconda volta. Una bolla esplose e del pus mischiato al sangue si riversò sulla pelle di lei. Questa volta Enrico vomitò. Si sporcò tutti i pantaloni e le scarpe buone, ma tutto questo era meglio che vedere la sorella in quelle condizioni. Lisa guardò lo specchietto retrovisore e fece una smorfia di orrore. Poi frenò bruscamente. «Uccidimi tu, ti prego!» sussurrò guardando fisso Enrico. Il fratello osservò l'ennesima pustola esplodere e 
strinse gli occhi. «Io... io non posso!» sussurrò per poi scappare fuori dalla vettura. Corse per un po', ma poi fu costretto a fermarsi a causa del fiatone. Si guardò intorno senza riconoscere la zona. La luce dei lampioni traballava, alcune persone erano stese a terra mentre dei piccoli fiumi di sangue percorrevano l'asfalto per poi sgocciolare nei tombini. Si avvicinò ad un uomo avvolto in una nuvola di fumo che si sosteneva ad un lampione. «Mi scusi, dove siamo?» lo richiamò sfiorandogli la spalla. L'estraneo alzò la testa ed Enrico fece automaticamente un passo indietro. Metà volto era assente. Pendeva in stracci di pelle, lasciando spazio alla carne viva. Siam. <coughs> Cercò di dire, ma fu preso da un attacco di tosse e iniziò a sputare sangue. Enrico si ritrasse e prese a camminare a lunghi passi senza sapere dove andare. In lontananza notò il supermarket dove aveva preso la vodka, ricominciò a correre e in poco tempo si ritrovò a casa sua. Si chiuse dentro a chiave e sbarrò le finestre. Prese il cartone di Amazon e raccolse i pezzi di giornale trovati nella scatola. Quando li ebbe in mano si accorse di un particolare agghiacciante. Le pagine usate parlavano di eventi tragici. L'omicidio di Martin Luther King, l'assassinio di Kennedy, la caduta delle torri gemelle, la strage di Garissa... Gli si seccò la gola e continuò a guardare quei fogli mentre le mani gli tremavano come foglie nel mezzo di una tempesta. In mezzo a quegli articoli trovò una lettera dai bordi gialli e arricciati, dalle scritte morbide ma spesse. Il vaso di Pandora portò il male sulla terra e la sua apertura sprigionò vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e il vizio. Eppure non si ruppe in cocci. Nella ceramica, in piccole quantità, giace una pandemia. Non rompete il vaso. Nascondetelo. Proteggetelo come se fosse vostro figlio, finché il fato non sprigionerà l'ira divina e l'estinzione dell'uomo. Enrico fece una smorfia e una macchia di sangue macchiò il pavimento. Istintivamente portò la mano alla bocca, ma la trovò pulita. Si alzò di scatto lasciando cadere la lettera a terra e corse in bagno. Quando si guardò allo specchio, vomitò. La sua faccia era coperta da pustole identiche a quelle di sua sorella e una era esplosa. Si trascinò fino in cucina. «Enrico, lo senti il puzzo della morte che si avvicina?» Prese una bottiglia di birra e incominciò a bere. «Sta camminando sul vialetto di casa». Lo senti lo scalpiccio dei suoi passi? Andò verso la camera e frugò nel cassetto delle mutande. Ne macchiò alcune di rosso e gli venne un altro conato quando su di esse cadde una sostanza giallognola simile a pappa d'avena. Estrasse una confezione di antidolorifici e ne buttò giù due. La morte è vicina. Nessuno può salvarsi da lei. Le mancano tre passi all'entrata di casa. Prese dalla scatola sotto il letto una foto della moglie. Due passi. Era una delle uniche che aveva. A Giorgia non piaceva farsi fotografare. Diceva che preferiva imprimere le immagini nella sua mente che su un rullino. Rappresentava lei due anni prima che il tragico evento la colpisse. Aveva i capelli lunghi e il volto di una giovane. Gliel'aveva scattata Enrico durante il loro viaggio a Madrid. «Ciao, fra poco sarai di nuovo tra le mie braccia. Sei felice?» Borbottò mentre con il dito le accarezzava il volto impresso sulla carta e una lacrima solitaria gli rigava il volto. «Un passo!» Si sdraiò sul letto e ingurgitò altre tre pasticche. «Sta bussando alla porta. La senti? Toc toc. Le apri?» Senza pensarci, ingoiò un'altra manciata del farmaco, poi si passò la manica della camicia sulla fronte che gli prudeva. Il tessuto rimase impregnato di pus e sangue, ma lui non se ne accorse. Iniziò a vedere appannato e gli si intorpidirono i piedi. Si sfilò le scarpe. «Sta arrivando in camera. Allarga le braccia, sei pronto ad accoglierla?» 
Enrico si stese supino sul letto e strinse al petto la foto di Giorgia. «Muoviti, ti aspetto. Voglio rivederla, mi manca. Mi manca infinitamente. Voglio riabbracciarla. Ridatemi, Giorgia, vi prego». Arrivò lenta, attraversò la porta. Era invisibile, ma il sesto senso che ogni uomo ha recepiva la sua presenza. L'odore era diventato insostenibile, nauseante, e l'aria era pesante, come se fosse fatta di piombo. Enrico chiuse gli occhi. Un rivolo di sangue gli percorse tutto il viso. Passò per la fronte, poi giù fino al naso aquilino, scivolò sul lato destro e lì si biforcò. Un po' gli arrivò all'orecchio, mentre dall'altra parte gli scivolò sulle labbra fini e screpolate e gli sporcò i denti giallognoli. «Sono pronto!» Il suo petto smise di alzarsi ritmicamente e la cornice gli cadde dalle mani frantumandosi al suolo. Era morto, come tutti gli altri. Il mietitore aveva fame e quella sera era riuscito a mangiare l'anima di sette miliardi di persone.